Du sagst 14 Tage in Alaska? Ja. Ich sag in 14 Tage auf die Spitze vom Mount Everest. Was? Er will in 14 Tagen auf den Everest? Das geht doch gar nicht, oder? Hey, du hast doch, musst doch erstmal akklimatisieren in den einzelnen Zonen. Ich würde sagen, wir machen weiter. Hier bin ich noch ein bisschen verwirrt, aber wir gucken trotzdem mal kurz rein. Und zwar geht es um den Kanal Travel for Love. Aber hier ist alles voll mit Seven was White, 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 Seven was White. Okay, das sieht jetzt irgendwie gefühlt nach einer kompletten. Hä, warte mal. Okay, wir gucken uns das Video hier unten an vor drei Wochen. Die Besteigung des Everest, die ultimative Seven vs. White Bewerbung. Das geht hier auf jeden Fall sieben Minuten. Ich, das, wir gucken mal jetzt hier unten in dieses erste Video rein, wo es um die eigentliche Bewerbung geht. Okay, let's go. Ihm ist kein Weg zu weit. Wenn ich schätzen müsste, dann habe ich bisher bestimmt so ungefähr 20.000 Kilometer zurückgelegt. Kein Was, Land. zu Fuß? 20.000 zu Fuß? zu gefährlich. Das ist auch der Grund, warum ich gerade so leise rede, weil Videoaufnahmen im Iran sind verboten. Und keine Situation zu brenzlig. Obwohl mir viele Leute davon abgeraten haben, dort alleine hinzugehen, werde ich es trotzdem tun. Josua reist nur mit einem Rucksack und ohne Flugzeug um die halbe Welt. Und oh, ach so, ist das quasi eine Challenge von ihm, dass er ähm, keine Flugzeuge nutzt und eine Weltreise macht, oder wie? Das alles für das ganz große Glück. Moin Meister, wo ist er denn da? Hallo! Hi, mein Name ist Josu und ich bin seit über 200 Tagen auf der Reise von Deutschland nach Thailand, um meine Freundin endlich wiederzusehen. Was, um seine Freundin endlich wiederzusehen? Äh, was? Okay. Und das hier ist meine Bewerbung für Seven vs. Wild! Let's go! <lacht> Junge, 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 Alter. Erster Schritt, Vorstellung. Ich komm <lacht> das Mikrofon für dich wild, Alter. Einfach so am Finger und dann mit dem Clips. Ursprünglich aus dem schönen Ulm. Das ist die Stadt, wo Eldrix übrigens auch herkommt. Äh, Gerade bin ich aber in Nepal ah, okay. und versuche irgendwie durch China, Vietnam und Laos zu meiner Freundin zu kommen. Funktioniert gerade so semi-gut, weil China hat gerade eben ihre Grenzen alles aufgemacht. Myanmar, da kann man gerade nicht durch, weil da ein Bürgerkrieg abgeht. Und auch alle anderen Grenzen sind ganz, ganz schwierig. Ja, und ich bewerbe mich jetzt quasi darauf, sobald ich in Thailand angekommen bin, so schnell wie möglich wieder von meiner Freundin weg zu sein. <lacht> Junge, Junge, Alter. Ja, wenn die das hört, Alter, das, das, da kriege ich, krieg, krieg ich große Probleme, ey. Jo, Leute, Leute, Leute. Habe ich denn eigentlich schon Outdoor-Erfahrung? Ja, man kann sagen, dass ich auf meiner Reise viel draußen bin. Okay, okay, okay. Also er ist quasi zu Fuß und irgendwie so Tramp-mäßig und Öffis unterwegs, aber kein Ding, okay. Ich schlafe ganz häufig in meinem Zelt. Zelt, irgendwo am Strand, irgendwo im Wald oder sonst wo. Aber auch sonst war ich acht Jahre lang bei den Pfadfindern. Bei ja, Pfadfinder. Den Royal Rangern. Das heißt, ich weiß, wie man ein Dreibein baut, ich weiß, wie man sich eine Feuerstelle baut. Ich kann ganz viele Knoten, ich kann Sterne lesen, Leute. Ich weiß so ein bisschen, was... <lacht> Die Höhenluft kickt hier aber ein bisschen rein gerade, habe ich das Gefühl, oder? Eieiei. Was man essen darf und nicht, habe ich auf jeden Fall mal gelernt. <lacht> Spezieller Typ, sag ich mal. Schlage ich davor noch mal nach, dann bevor es losgeht. Ich würde da einfach mein Wissen noch mal ein bisschen erneuern. Es läuft. Macht euch da keine Sorgen. Auch meine Vorbereitung für Seven vs. Wild wurde natürlich im Dschungel von Thailand dann stattfinden. Wer sick? Ich kann euch sagen... Hä, was? Er macht jetzt die Vorbereitung im Dschungel von Thailand? Hä? Aber wir sind doch diesmal gar nicht im Dschungel. Sagen, wo welche... Alter, es fängt voll an zu schneien gerade, Alter. Junge, hoffentlich funktioniert das jetzt mit der Linse, Alter. Seht ihr mich noch? Hallo? Fängt es jetzt einfach an hier so ein Blizzard, Mann, ey? Das gibt's doch nicht. Mann, ey! Von da unten hier hochgelatscht. Denke ich mir, geile Aussicht. Digga, nix mit geiler Aussicht. Hier sieht man einfach gar nichts, Alter. Man muss sagen, auf dieser Reise gab es Höhen und Tiefen, aber ich habe nie aufgegeben. Ob ich jetzt durch den Iran muss, ob ich jetzt irgendwelche Schulden bei dem Ziga Zigarettenschmuggler im Irak habe oder ob mein TikTok-Account gesperrt wird, weil ich mich aus einem fahrenden Zug in Indien gehangen habe. Das heißt, wenn ich wirklich bei Seven vs. Wald antreten könnte, gibt es eine Sache, da könnt ihr euch sicher sein. Und das ist, dass ich niemals aufgeben werde. Und um euch das zu beweisen, habe ich mir was überlegt. Fri okay, 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 okay. Ja, ja, Jetzt, ja. Du sagst 14 Tage in Alaska. Ja. Ich sag in 14 Tage auf die Spitze vom Mount Everest. Glaub was? 
Er will in 14 Tagen auf den Everest? Was will ich? Let's go, Bro. Let's go. It's gonna be crazy. Let's go! In 14 Tagen auf dem Everest, das geht doch gar nicht, oder? Hey, du hast doch, musst doch erstmal akklimatisieren in den einzelnen Zonen. Wie lange dauert Everest-Besteigung? Für eine Komplettbesteigung braucht es etwa 40 Tage, da sich der Körper erst an die Höhenbelastung gewöhnen muss. Hat er das vorher einmal gegoogelt? Will er Speedrun machen? Das geht doch gar nicht. Das ist doch, ist doch faktisch nicht machbar. Er kennt Abkürzungen. Ah gut, das kann natürlich sein. Okay, wir gucken erstmal weiter. Aber in 14 Tagen auf dem Everest. Warte, warte mal, warte mal, ich will machen. Warte mal. Also wenn man jetzt so eine Idee hat. Stell dir vor, du hast eine Idee, sagst, okay, wäre vielleicht krass, 14 Tage auf dem Everest. Dann wäre das, dann wär das Erste, was ich machen würde, erstmal googeln, wie lange braucht man normalerweise auf dem Everest. 40 Tage. Würde ich schon vielleicht denken, ah, vielleicht ein bisschen kritisch. Dann wäre es noch eine zweite, äh, ähm, zweite Sache, die ich googeln würde. Und zwar, ähm, schnellste Everest-Besteigung oder so? Naja, okay, das ist die reine Besteigung an sich. Würde mich mal interessieren, was quasi, was, was der Weltrekord war. Everest-Besteigung in drei Tagen. Geht das vielleicht doch? Ich bin verwirrt, wir gucken mal weiter. Er hat nie gesagt zur Spitze. Ja, gut, wenn du sagst, Besteigung des... Hm, weiß ich. Wir gucken das noch weiter jetzt. Wir sind jetzt hier angekommen, meine Freunde. Ich bin Pferde. Crazy. Super. Hallo. Aber du brauchst doch auch Sauerstoff und alles. Du kannst jetzt nicht äh, da einfach hinfahren und einfach hoch loslatschen. Also es ist ja schon expeditionsmäßig, wo du dann ja auch irgendwie... Naja. Ich bin doch einfach mit dem Pferd auf, wie Everest. Ich meine, spätestens, wenn er jetzt zu einem Einheimischen geht, sagt, ich bin in 14 Tagen da hoch, dann sagt doch jeder Einheimische, das geht nicht, oder? Also das Hauptproblem, was mir gerade bei dieser Thematik einfällt, ist ja, ist ja einfach das Thema mit der Höhe und der Akklimatisierung. Also dass du halt, du kannst halt nicht einfach schnell, schnell machen, wisst ihr? Wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, ich will jetzt einmal Madeira überqueren oder so und normal brauchst du sieben Tage. Naja, dann kannst du das vielleicht auch irgendwie in anderthalb Tagen machen, wenn du da einfach Trailrunner bist und durchrennst, ne? Aber beim Everest hast du ja das Problem der Höhe, dass du dich akklimatisieren musst. Du kannst ja nichts, du kannst, was willst du dagegen machen? Ich laufe noch ein bisschen weiter nach Mucho, Muchon oder so. Und da brauche ich Permit, um überhaupt in den Nationalpark reinzukommen. Okay. Heute ist Tag 4 von meiner Reise bis zum Everest und ich habe einen Hund. Schaut mal, Leute. Hey, Ach so, zeigt er jetzt komplett die ganzen 14 Tage noch in dem Video? Er ist jetzt schon bei Tag 4. How are you? Wie nennen wir unseren Hund? Schreibt mal Vorschläge in die Kommentare. Ich habe einen Hund jetzt. <lacht> Der Hund kommt ja, einfach mit. Hund. Guck mal, ich, will, ich, ich biete ihm an, gestreichelt zu werden. Er will ja nicht mal gestreichelt. Ja, okay. Ja. Oh, nice Aufnahme. Jetzt kommt gleich Wasser. <lacht> Liegt jetzt schon Schnee. Ah gut, am Intro lag auch Schnee. Heute ist Tag 8 von meiner Everest-Überquerung. Warte mal, warte mal, warte mal. Heute ist Tag 8 von meiner Everest-Überquerung. Okay, heute ist Tag 8 von seiner Everest-Überquerung. Hä, hey, aber warte mal, Everest-Überquerung? Du kannst du den Everest gar nicht überqueren, also nicht klassisch über den Gipfel überqueren. Du hast ja nur eine Aufstiegsseite. Ich bin gerade... Ich bin gerade auf 5200 Metern. 5,2 ist er schon? Das würde ich aber gerne mal irgendwie auf ein GPS-Gerät sehen. Wo, wo ist er denn jetzt da auf 5.2? Also klar, kann sein, aber... Den Pass hier noch machen. Und dann geht's bergab. Das ist auch wichtig, dass es bergab geht. Hä, hey, warte mal, 5.2 und dann geht's bergab? 
kann das sein, dass er in Annapurna Circuit einfach nur, nur läuft? Also 5-2 ist ohne Frage, 5-2 ist auf jeden Fall krass. Aber kann das sein, dass er, äh, dass, oder dass er nur ins Basecamp geht? Annapurna Pass war 5-4. Naja, aber das kommt doch hin. Wenn er jetzt gerade sagt, er ist auf 5-2 und er braucht noch ein bisschen, um über einen Pass rüber zu gehen und runterzukommen, dann klingt das nach für mich nach einem Annapurna Circuit. Also äh, nicht falsch verstehen, ne? Also 5-2, 5-4, wie auch immer, ist auf jeden Fall krass. Ohne Frage. Ich versuche gerade eigentlich nur herauszufinden, was er da gerade eigentlich macht. So, weil ich habe es verstanden, dass er den Everest besteigen will. Aber jetzt sagt er, er ist auf 5-2 und ist gleich auf dem Pass und dann geht es wieder runter. Deswegen bin ich gerade maximal verwirrt. Ich mich hier einfach ein bisschen Oder ist es der, der Everest Base Camp Track? Kann es auch sein? Everest Base Camp Track? Das könnte auch sein. Komisch. Am liebsten würde ich jetzt auch die Augen zumachen. Das, das ist also meine Bewerbung für die dritte Staffel Seven vs. Wild. Und ich erkläre euch jetzt mal kurz den Masterplan. Fritz, ich mache es jetzt noch kurz bis nach Thailand zu meiner Freundin. Hä? Hä? Was? Aber was ist denn jetzt? Also hat er es jetzt geschafft oder nicht? Oder also... Also Fortsetzung folgt einer Bewerbung, das geht halt nicht. Also sei mir nicht böse, aber ich gucke mir ja jetzt nicht, äh, um hier die Bewerbung zu checken. Äh, irgendwie noch, warte kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 weitere Videos an. Und das sind ja jetzt auch die ganzen Tage unterteilt. Komme ich nach Alaska mit jemand aus deiner Community und dann trete ich dir in den Challenges so richtig in den Arsch. Will jetzt nach Alaska kommen und mir in den Arsch treten bei den Challenges, aber es gibt doch gar keine Challenges mehr. Und zeig mir dabei einen Mittelfinger. Hä, es gibt doch gar keine Challenges. Das ist doch was, oder? <lacht> Let's go! Also langsam kriege ich ein bisschen Angst. Ich sag's euch ganz ehrlich. Okay, okay, das war auf jeden Fall äh, wild. Aber vielleicht habt ihr im Chat besser verstanden. Aber ich verstehe es leider nicht so ganz. Irgendwie das... Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. Wir machen eine Umfrage, Chat. Und äh, ja, Joker-Vibes. Crazy Typ. Bisschen Sauerstoffmangel. Nein, Bewerbungsrahmen verfehlt. Fortsetzung folgt, LEC. Nee, nicht wirklich eine Bewerbung, meiner Meinung nach. Der rote Faden fehlt. Also nein. Er wirkt nett, aber ist mir zu anstrengend und over the top. Zu laut, bisschen äh, wie ein Moderator für den Kinderkanal. Der hat das Video safe nicht spezifisch für Seven vs. Wild gemacht, sondern wollte da eh für Content bzw. Clickbait eine Route hin und hat das Intro nur für Seven vs. Wild gemacht und die Videos vom Everest gab es schon zuvor. Meine Theorie, alles ist auch so drunter und drüber, deshalb finde ich das eher negativ als Bewerbungsvideo. Okay, ähm, er wirkt mit den ganzen Seven vs. Wild Videos so, als würde er auf Aufrufe haben wollen. Die Idee, ohne Flugzeug zu reisen, ist gut, zelten kann er. Dass er bei den Fahrfindern war, ist ein großer Vorteil. Was man essen darf oder nicht, ist wahrscheinlich in Alaska ein bisschen anders. Ich glaube, er weiß, was er tut. Vielleicht übertreibt er ein bisschen mit dem Mount Everest in 14 Tagen. Er bekommt aber ein Nein, da nicht alles im Video ist und er sich nicht zur Staffel informiert hat. Okay, 17% sagen Yes, hätten wir auf jeden Fall gerne mit dabei. Also wenn euch das Thema äh, irgendwie interessiert und ihr das auschecken wollt, äh, wie es da weiterging, was da eigentlich los ist, ähm, ja, checkt gerne den Kanal aus, ne? Ich bin noch verwirrter, weil ich denke, er ist schon die ganze Zeit unterwegs mit Iran und was nicht alles gesehen. Aber ihr habt ja keine Videos auf dem Kanal. Ja, checkt das auf jeden Fall aus. Bei mir gibt es sehr viele Fragezeichen. Ich bin maximal verwirrt.